తెల్లవారు లేస్తే మనం ఎన్నో రకాల ద్రవ పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం పళ్ల రసాలు ఎనర్జీ డ్రింక్లు పాలు ఇలా ఎన్నో ఈ ద్రవ పదార్థాలని మనం త్వరగా తాగేయవచ్చు అవి త్వరగా జీర్ణమవుతాయి అయితే సాధారణంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవడం వరకు అయితే పర్వాలేదు కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు కేవలం ద్రవ పదార్థాలు మాత్రమే తీసుకుంటూ బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు లిక్విడ్ డైట్ విధానం ఇప్పుడు చాలా మందిని ఆకర్షిస్తోంది మరి ఈ లిక్విడ్ ఆహారం తీసుకోవటం మంచిదేనా ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి వీటిని తీసుకోవడంలో ఉన్న మంచి చెడులు ఏంటి తెలుసుకుందాం కొంతమంది ఘనాహారం బదులుగా పూర్తిగా గాని లేదా ఘనాహారంతో పాటు రోజుకి ఒకటి రెండు సార్లు కానీ ద్రవాహారాలు మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటిని లిక్విడ్ డైట్స్ అంటారు పండ్లు కూరగాయల రసాలు మిల్క్ షేకులు వంటి వాటిని ఇలా ద్రవాహారాలుగా తీసుకుంటారు బరువు తగ్గాలని అనుకున్నవారు కొన్ని రకాల అనారోగ్యాలున్నవారు శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించుకోవాలని అనుకున్నవారు సాధారణంగా ద్రవాహారాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు లిక్విడ్ డైట్ వల్ల తక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది తక్కువ క్యాలరీలు తీసుకోవటం వలన వాటిని ఖర్చు చేయటం తేలికవుతుంది అందువల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారు వీటిని తీసుకుంటూ ఉంటారు ద్రవాహారాలు తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అందులో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అన్నీ ఉండాలి అలా లేనప్పుడు ప్రోటీన్లు కార్బోహైడ్రేట్లు ఫ్యాట్స్ విటమిన్లు మినరల్స్ వంటివి శరీరంలో సమతౌల్యంలో ఉండవు శరీరానికి తగిన పోషకాలు అందకపోతే అలసట మగతగా ఉండటం జుట్టు ఊడిపోవటం గాల్స్టోన్స్ ఏర్పడటం జలుబు చెయ్యటం శరీరానికి శక్తినిచ్చే ఎలక్ట్రోలైట్స్లో అసమతౌల్యం ఏర్పడటం గుండె జబ్బులు లాంటి సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు లిక్విడ్ డైట్స్ ఇది ఒక ఫ్యాషన్ డైట్ లా కూడా అనుకోవచ్చు సో లిక్విడ్ డైట్ బేసిక్ గా ఏంటి రోజంతా లిక్విడ్స్ తాగడం ఆహారాన్ని నమిలి తీసుకునేటప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా అది ఎంజైమ్స్ తో కలిసి అక్కడే టెన్ పర్సెంట్ డైజెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనము జ్యూస్ అనేది ఏంటి కంప్లీట్గా ఒక ఒక స్టెప్ని మనం బైపాస్ చేసేస్తున్నాం సో లాంగ్ రన్లో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ లిక్విడ్ డైట్ని మళ్ళీ మనము ఇప్పుడు లిక్విడ్గా తీసుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి పళ్ళు అలాంటివి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మిక్సీలు వచ్చాయి కాబట్టి ఒక రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాలు లేకపోతే ఆది మానవుడు డెఫినెట్గా మిక్సీ లేవు పళ్ళు కొరుక్కునే తినేవాడు సో అలా తినాల్సినవి కూడా మనం ఇప్పుడు లిక్విడ్ చేసేస్తున్నాం కొన్ని ఉంటాయి అసలు లిక్విడ్ రూపంలోనే ఉంటాయి అవి మనం లిక్విడ్గానే తీసుకోవాలి ఫర్ ఉదాహరణకి కొబ్బరి నీళ్ళు అనుకోండి గంజ అనుకోండి ఇట్లాంటివి మనము రాగి జావ అనుకోండి ఇట్లాంటివి మనం తీసుకోవడం తప్పిలేదు అగైన్ ఏది ఎలా తీసుకోవాలి అనే ఒక క్లారిటీ కూడా మనకు ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఖచ్చితంగా పళ్ళు అనేవి జ్యూస్ చేసుకొని తీసుకోవడం అనేది దాని ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని పోగొట్టి అసలు అది ఏ పండు నుంచి తయారు చేశారో కూడా మనకు అర్థం కాదు పింక్ కలర్లో ఉందనుకోండి అది మనకు స్ట్రాబెరీ నుంచి చేశారా వాటర్మెలన్ నుంచి చేశారా మనకు అర్థం కాకుండా అలా తాగితే దాంట్లో పోషక విలువలు ఉండవు సో లిక్విడ్ డైట్స్ అనేవి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ యాక్చువల్లీ మనం ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తామో తెలుసా ప్రొఫెషనల్గా ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ లిక్విడ్ డైట్ ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏదో ఒక కారణంగా ఫుడ్ ఆహారం తీసుకోలేని వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వైద్యులు చికిత్సలో భాగంగా ద్రవాహారాలు మాత్రమే తీసుకోమని చెబుతుంటారు కొన్నిసార్లు ఆపరేషన్ తరువాత జీర్ణ వ్యవస్థ చక్కబడే వరకు ద్రవాహారాలే సూచిస్తారు ఇవి ఎక్కువగా పళ్ళ రసాలు సూపులై ఉంటాయి అయితే ద్రవాహారం తీసుకోవాలని తమకు తాముగా నిర్ణయం తీసుకునేవారు మాత్రం తప్పకుండా వైద్యులను సంప్రదించి అది తమకు సరిపడుతుందా లేదా అనే విషయంలో సలహా తీసుకోవాలి మీరు తీసుకోదలిచిన ఆహారంలో పోషకాలు అన్నీ ఉన్నాయా లేదా అనేది సరిచూసుకోవాలి ఒకవేళ బజార్లో దొరుకుతున్న లిక్విడ్ డైట్స్ ని తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అందులో అవసరమైన పోషకాలన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ద్రవాహారాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆకలిని తీర్చే స్థాయిలో వాటిని తీసుకోవటం ఛాలెంజ్ గానే ఉంటుంది జిఐ సిస్టమ్ అనేది యూస్ చేసే యూస్ చేయగలిగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాలిడ్ ఫుడ్ నే సజెస్ట్ చేస్తారు తర్వాత సర్జరీ అయిందనుకోండి వెంటనే ఒక రెండు రోజులు వన్ ఆర్ వన్ డే రెండు రోజులు కూడా లేదు లిక్విడ్ డైట్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు లిక్విడ్ డైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తాగిన వెంటనే 
బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో కలిసిపోయి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని కూడా పెంచుతాయి సో ఫర్ ద లాంగ్ రన్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ నిన్న మొన్న బాగా హెవీగా తీసుకున్నాం ఈరోజు లైట్గా ఆహారం తీసుకుంటున్నాం ఒక హాఫ్ డే జావ తాగుతాను లేకపోతే వన్ డే తీసుకుంటాను దట్స్ ఓకే బట్ ఇది ఇదే బెస్ట్ ఇలా తీసుకుంటేనే తగ్గుతాను లేకపోతే ఇలా తీసుకుంటేనే వర్క్ అవుతుంది అనుకోవడం పొరపాటు సో ఏదైనా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఉండాలి దాని ద్వారా ప్రాసెస్ ఎప్పుడు న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు స్లోగా ఉంటుంది యూ షుడ్ ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ యువర్ బాడీ అండ్ ట్రై ఈ ఫ్యాట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదండి ఈ లిక్విడ్ డైట్స్ ఈ ట్రెండ్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా అవి చాలా టెంపరీ సో ఆ టెంపరీ థింగ్స్ మీద మనము పెద్దగా స్ట్రెస్ చేయకూడదు అండ్ ప్లస్ అది ఇంటర్నల్గా మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ని కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుంది క్రేవింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి మన న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఏంటి తినడం అలా కాకుండా తాగుతూ ఉంటే మన బ్రెయిన్ మీద కూడా ఒత్తిడి పెరిగి డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇలా పలు రకాలుగా కూడా దారి తీయచ్చు సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ వెరీ సేఫ్ అండి టెంపరీగా వన్ ఆర్ టూ డేస్ మనకి ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం పరంగానో లేకపోతే వేరే రీజన్స్కి వన్ మీల్ అలా తీసుకుంటే కూడా ఓకే కానీ బట్ నాట్ యాజ్ అ డైలీ డైట్ ద్రవాహారాలను ఎవరు పడితే వారు ప్రయత్నించకూడదు గర్భిణీలు పాలిచ్చే తల్లులు మధుమేహానికి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్న వారు తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు ఉన్నవారు కేవలం ద్రవ పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకోకూడదు ద్రవాహారం తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే వైద్యుని సంప్రదించాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలి లిక్విడ్ డైట్ ఒక్కటే తీసుకోవడం అంత మంచి విషయమేమీ కాదంటారు పోషకాహార నిపుణులు ఎందుకంటే అందులో మన శరీరానికి సరిపడా ఫ్యాట్ ప్రోటీన్లు ఉండవు ఈ రెండు మన ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం మరి ద్రవాహారం మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఆ లోపం ఏర్పడుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతకాలం పాటు మాత్రమే వీటిని తీసుకోవచ్చు కానీ మరీ వీటి మీదే చాలా కాలం ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా నిపుణుల సలహాలు సూచనలు తీసుకుని తీరాలి మనం సుఖంగా హాయిగా ఉండాలంటే మన పొట్ట సౌకర్యంగా ఉండాలి తిన్న ఆహారం శరీరానికి ఎలాంటి ఇబ్బందిని కలిగించకూడదు చక్కగా అరిగిపోవాలి తిన్నది ఒంటికి పట్టి శక్తిని ఇవ్వాలి అందుకే జీవితాన్ని సుఖమయం చేసే అంశాల్లో మన జీర్ణశక్తిని కూడా ఒక్కటిగా చెప్పి తీరాలి గ్యాస్ ట్రబుల్ అజీర్తి వాంతులు విరేచనాలు ఇలాంటి సమస్యలు కలిగినప్పుడు మనకు జీర్ణశక్తి విలువ మరింత బాగా అర్థమవుతుంది మనకు సరిపడని ఆహారాన్ని తీసుకుని ఇబ్బంది పడటం లేదా అవసరానికి మించి తిని పాట్లు పడటం ఎప్పుడో ఒకసారి మనమంతా ఎదుర్కొనే సమస్యలే మరి ఇలాంటప్పుడు పొట్టని హాయిగా ఉంచుకోవాలంటే తీసుకోవాల్సిన తీసుకోకూడని ఆహారాల గురించి తెలుసుకుందాం కడుపులో గడబిడ నొప్పి వికారం ఒబ్బరం లాంటి సమస్యలేమున్నా ఆ రోజంతా పని మీద ధ్యాస ఉండదు పొట్ట తరచుగా ఇలా ఇబ్బంది పెడుతుంటే మందులతో పాటు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అరటి పండుని జీర్ణ వ్యవస్థకి మేలు చేసే ఆహారాల్లో మొదటగా చెప్పుకోవాలి ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రోలైట్స్ మన జీర్ణ వ్యవస్థని తిరిగి మామూలు స్థితికి చేరుస్తాయి అన్నం కూడా జీర్ణ వ్యవస్థకు హితవుగా ఉంటుంది అయితే పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న తెల్ల బియ్యం అన్నం కాకుండా బ్రౌన్ రైస్ అన్నం తినాలి అల్లం టీతో కూడా జీర్ణ వ్యవస్థలో బాధలు సర్దుకుంటాయి అలాగే బంగాళదుంపుల్లో ఉన్న పొటాషియం కడుపుకి హాయినిస్తుంది హెర్బల్ టీలు కూడా పొట్ట ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి అరటి పళ్లల్లో లాగానే కొబ్బరి నీళ్లలోనూ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవి కూడా పొట్ట ఇబ్బందులను తగ్గిస్తాయి ఏదో ఒక రకమైన వాటర్ రోజుకి రెండున్నర లీటర్లు వాటర్ బాడీలో పడితే ఎప్పటికీను ఈ క్రామ్స్ లాంటివి రావు పొట్టను ఎప్పుడు చల్లదనంగా ఉంచుతూ ఉంటే ఇలాంటి క్రామ్స్ రావండి ఈ జాగ్రత్తలు చూసుకుంటూ ఈ స్పైసీ ఫుడ్స్ ఈ చెక్క లొంగాలు ఎక్కువగా వాడకుండా నా మామూలుగా మోతాదుగా రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే మటుకు ఇటువంటి రావు తర్వాత ఇలాంటి అండర్లైనింగ్ మేజర్ డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఉంటే పెద్ద సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు అది డాక్టర్ ఇచ్చే మెడిసిన్స్ బట్టి వాడుతూ ఉండాలి ఈ క్రాంప్స్ అన్నది ఒక సూచన అనమాట లోపల ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక క్రాంప్ వస్తే అందుకని అది కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని దాన్ని ఎలా చేయాలన్నది చూసుకుంటూ ఉండాలి సో మామూలుగా ఉండే క్రాంప్స్ ఏంటంటే బీ కాంప్లెక్స్ తక్కువైనా ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా లేకపోయినా 
గబుక్కుమని బెండయ్యి గబుక్కుమని లెగిసిన ఇలాంటి ఆటికి చిన్న చిన్న క్రాంప్స్ వస్తాయి అవి పెద్ద హార్మ్లెస్ అది దాని వలన మనం ఏమీ పెద్ద అది సమస్య కాదు చిన్న చిన్న బయట చిటకా మందులతోటి చిటకా ఇవి చేసేవి మంచీలు తాయించి పళ్ళ రసం తాయించి లేకపోతే కొంచెం వేడి నీళ్ళు కొంచెం వేడి నీళ్ళలాగా పట్టించిన నిమ్మకాయ రసం వేసి ఇలాంటివి ఏమి వేసినా అలాంటి క్రాంప్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయండి క్రాంప్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం వేడి టీ ఇచ్చిన ఎలక్ట్రోలైట్ పౌ పౌడర్ నీళ్ళల్లో కలిపి ఇచ్చిన కొంచెం ఉప్పు వేసి మజ్జిగి ఇచ్చిన తర్వాత ఏమో ఆకు ఆకుకూరలు లాంటి పలుసగా చేసి సూపుల్లా చేసిన ఇలాంటివి ఏమి ఇచ్చినా పర్వాలేదండి ఈ క్రామ్ అది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట మన జీర్ణ వ్యవస్థ నాకు బాగాలేదు అని సంకేతాలు ఇస్తున్నప్పుడు అసలు తీసుకోకూడని ఆహారాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యంగా రిఫైన్డ్ పంచదారతో తయారైన పదార్థాలను మొదటగా చెప్పుకోవాలి ఇవి రక్తంలో షుగర్ శాతంలో మార్పు తెస్తాయి పాలు జున్ను లాంటివి తీసుకోకూడదు దీంతో సమస్యలు పెరగవచ్చు చాలా మంది అన్నం అరగనప్పుడు పుల్లని త్రేన్పులు వస్తున్నప్పుడు సోడా తాగుతుంటారు ఇందులో ఉండే రసాయనాలు పొట్టకు అంత మేలు చెయ్యవని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఆల్కహాల్లో గ్యాస్ట్రిక్ ఎసిడిటీ లక్షణాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని అస్సలు తీసుకోకూడదు ఈ స్టమక్ క్రామ్స్ మామూలుగా ఏంటంటే శరీరంలో వా నీటి శాతం బాగా తక్కువైపోయిన ఎటువంటి క్రామ్స్ వస్తుంది తర్వాత ఫుడ్ లేకుండా ఆకలితోటి ఉన్నప్పుడు క్రామ్స్ వస్తాయి బాగా దాహంగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంటాయి కంగారు కంగారుగా ఎక్కువగా ఎవ్వ తినేసి చేస్తున్నప్పుడు వస్తాయి కొన్ని రకాల జబ్బులకి కూడా వస్తాయి ఏంటంటే గ్యాస్ ఫార్మేషన్కి ఏంటి ఇరిటబుల్ బౌల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే ఇటువంటి ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ మనకి పెద్ద పేగుల్లో కానీ స్టమక్లో కానీ ఏమైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇటువంటి ఇలాంటప్పుడు తర్వాత ఏమో కోలైటిస్ కోలెన్లో ఆ పెద్ద పేగుల్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటప్పుడు కూడాను పొట్టలో క్రాంప్స్ లాగా వస్తుంటాయి అలాంటప్పుడు మెడికల్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నార్మల్గా ఏంటంటే ఏ టైప్ అయిపోయిన స్టమక్ క్రాంప్స్కి ఫస్ట్ ఉత్తిన ఇలాగ వేడి కాపురం పెట్టడం కానీ వేడి నీళ్ళతోటి కాపురం పెట్టడం కానీ ఇటువంటిది చేయొచ్చు ఇటువంటి కొన్ని మందులు ఉంటాయి రిలాక్సేషన్ రిలాక్సల్ మెండ్ అని చెప్పి అలాంటివి ఈ క్రాంప్స్ తగ్గడానికి కావాల్సిన ఇవి ఉంటాయి అటువంటివి ఏమన్నా వాడచ్చు తర్వాత వాటర్ బాగా తాగాలి వాటర్ తాగితే తగ్గుతూ ఈ క్రాంప్స్ రానివ్వకుండా తగ్గుతూ ఉంటుందండి ఇలా ఇలాగ కొన్ని ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువ సాల్టీ ఫుడ్స్ కానీ ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ మనకి బాగుంది కదా అని బాగా ఎక్కువ తినేసేస్తే మన మనకు కావాల్సిన దాని తినలేనంత ఫుడ్ తినేస్తారు కొంతమంది అబ్బా బాగుంది కదా అని ఓ తినేస్తారు దాని తర్వాత చాలా మట్టుకు బాధపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఆటల్లో కూడా ఇలాంటి స్టమక్ క్రాంప్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది పొట్టలో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు జీర్ణక్రియకి మేలు చేసే మంచి బ్యాక్టీరియా ఉన్న ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి ఆకుకూరలు అన్నం సాల్మన్ చేప టమాటోతో కలిపి గుడ్డు నట్స్ కలిపిన పళ్ళు ఆలివ్ ఆయిల్ నువ్వుల నూనె పీచు ఎక్కువగా ఉన్న కూరగాయలు మంచినీళ్లు గ్రీన్ టీ నిమ్మరసం హెర్బల్ టీ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు గోధుమలో గ్లూటెన్ ఉంటుంది కనుక వాడకూడదు దీన్ని బదులు అన్నం తృణధాన్యాలు వాడుకోవచ్చు పళ్లను మరీ ఎక్కువగా తినకూడదు సోంప్ అలోవేరా మెంతులు పొట్ట ఆరోగ్యానికి మంచిది రెండు నుండి మూడు లీటర్ల వరకు మంచినీళ్లు తాగాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కడుపు చల్లగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరి ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు మనం రుచినే మొదటగా చూసుకుంటాం నోటికి రుచికరంగా ఉన్న వాటిని తినడానికే మనం చిన్నతనం నుంచి అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాం కానీ మనం తీసుకున్న ఆహారం లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది ఎలాంటి రూపాంతరాలు చెందుతుంది అనే విషయాలు మనకు తెలియదు అన్నం అరగలేదు అనగానే పెద్దవాళ్లు ఏవేవో సలహాలిస్తూ ఉంటారు అయితే అజీర్తి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు రోజులు జీర్ణ వ్యవస్థపై భారం పడని ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది ఏప్రిల్ ఏడున మనం ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం వైద్య శాస్త్రం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా అందరికీ ఆరోగ్యం అనేది మనకు కలగానే మిగిలిపోతోంది అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏప్రిల్ ఏడుని ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించింది ప్రజలంతా ఆరోగ్యంగా జీవించడం తమ హక్కుగా గుర్తించాలని ఆ దిశగా దేశాలు ముందడుగులు వేయాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కోరుకుంటోంది మరి ఇప్పటి వరకు ఈ లక్ష్యాలన్నీ ఎంతవరకు చేరాయి 
అందరికీ ఆరోగ్యం దిశగా మన ప్రయాణం ఎంతవరకు సాగింది ఈ విషయాలు తెలుసుకుందాం మనిషి జన్మించి పసిపాపలుగా ఉన్నప్పుడే ఉసురు తీస్తున్న ప్రాణాంతక జబ్బులు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టి ఉన్నాయి ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం మన ముందున్న ప్రధాన సమస్యగా మారింది అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యంపై అవగాహన కలిగించే రోజుగా ఆరోగ్య దినోత్సవంగా ఏప్రిల్ ఏడుని ఎంపిక చేసింది ప్రపంచ సగటు జీవిత కాలం రెండు వేలు రెండు వేల పదిహేను మధ్య కాలంలో అత్యంత వేగంగా ఐదేళ్లు పెరిగింది రెండు వేల పదిహేను లెక్కల ప్రకారం మనిషి ప్రపంచ సగటు జీవిత కాలం డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ నాలుగేళ్లుగా ఉంది అయితే జీవిత కాలం పెరిగినా అందరికీ ఆరోగ్యం అందుబాటులోకి వచ్చిందని చెప్పలేం సాధారణంగా తీసుకుంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి బాగా కనిపించేవి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనగా ఈ మలేరియా టైఫాయిడ్ కలరా టీబీ జ్వరంకు సంబంధించినవి ఇలాంటివి ఎక్కువగా కనిపించాయి ఇప్పుడు వీటిని కనిపించేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కువగా డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషరు హై కొలెస్ట్రాలు విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీలు స్ట్రెస్ నిద్ర లేకపోవడం ఇలాంటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి దీనికి కారణం మనం డే టు డే లివింగ్లో చాలా మార్పులు వచ్చిన దానివల్ల ఇవి కనిపిస్తున్నాయి అయితే మోస్ట్ కామన్గా చూస్తే ఈ డిజీజెస్ అన్నింటినీ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అని ఒక పేరు పెట్టారు దీంట్లో ప్రముఖంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ వచ్చే ముందు కొన్ని మనకి ఆధారాలు కనిపిస్తుంటాయి అవి ఎలా అంటే ఎక్సెసివ్ వెయిట్ అంటే ఒబేసిటీ అంటే ఉబకాయ లేదు అర్లీ ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ అర్లీ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చే సూచనలు అంటే జనరల్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ చెకప్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంటుంది అదే ఇది నార్మల్గా లేదు మీ వయసుకు తగినంత బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదు అని చెప్తుంటారు అలాగే ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేట్ అట్లాగే అర్లీ కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇలాంటివన్నీ కనిపించినప్పుడు మీరు వెంటనే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీరు అడ్వాన్స్మెంట్ అయ్యే కొంది దీన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కానీ వస్తే అప్పుడు ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అనేవి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది లివర్ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే హెపటైటిస్ సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా తీవ్రంగా ఉంది హెపటైటిస్ బి సీలతో మరణించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది రెండు వేల పదిహేను లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది తీవ్రమైన హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్తో ఏడు కోట్ల పది లక్షల మంది హెపటైటిస్ సి ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నట్టుగా తేలింది ఆరోగ్యం అనేది ఇప్పటికీ పేదవారికి అందనంత ఎత్తులోనే ఉంది గుండె వ్యాధులు క్యాన్సర్లు మధుమేహం ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఈ నాలుగు జబ్బుల వల్ల పేద దేశాల్లో రెండు వేల పదిహేనులో ముప్పై ఏడు శాతం మరణాలు సంభవించాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ నాలుగు వ్యాధుల వల్లే రెండు వేల పదిహేనులో మొత్తం మరణాల్లో డెబ్బై శాతం సంభవించాయి అలాగే రెండు వేల పదిహేనులో గుండె వ్యాధులు స్ట్రోక్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక కోటి యాభై లక్షల మంది మరణించారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు కారణమవుతున్న మొదటి పదింటిలో మధుమేహం కూడా ఉంది ప్రమాదాల్లో గాయపడటం వల్ల మరణించిన వారి సంఖ్య యాభై లక్షలు పేద దేశాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ మంది మరణిస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రపంచ దేశాలు ఎంతగా వెనుకబడి ఉన్నాయో చెబుతున్నాయి ఒకటి ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఫుడ్ ఫుడ్లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువైపోయింది అంటే ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ జాయింట్స్ ఎక్కువైపోయింది ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మారిపోయినాయి అంటే పొద్దున్నే ఏమి తినకపోవడం లేట్ నైట్కి ఎక్కువగా తినడం బిర్యానీస్ కన్జంప్షన్ పెరగడం ఫిజీ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇట్లాంటి హ్యాబిట్స్ వల్ల మేజర్ చేంజెస్ బాడీలో జరుగుతున్నాయి ఇవి ముఖ్యంగా లివర్ మీద ఎక్కువగా మార్పులు రానున్న వల్ల లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వైటల్ ఆర్గన్ అండి బాడీలో వీటిలో వచ్చిన మార్పులు ఎడల మిగతా బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ షుగర్ కానీ హై కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఇవన్నీ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతాం సో వీటి గురించి మనం ఎలా మార్పులు చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మానసిక ఒత్తిడి అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇది వర్క్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ట్రావెలింగ్ స్ట్రెస్ కావచ్చు పర్సనల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు సో ఈ స్ట్రెస్లు అనేటి మూలాన నిద్ర అనేది సమభావాల్లో దొరకట్లేదు ఈ థైరాయిడ్ డిజీజెస్ థైరాయిడ్ డిజీజెస్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఫుడ్డు నిద్ర రెస్టు అండ్ ఈ రిక్రియేషన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే రెస్ట్లో రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ అనేది జస్ట్ ఫిజికల్గా రెస్ట్ తీసుకోవడం కాకుండా 
మీరు డే టు డే చేసే యాక్టివిటీలో సంవత్సరంలో ఒకసారి కానీ రెండుసార్లు కానీ బ్రేక్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ వారం రోజులు మీరు దూరంగా ఈ వర్క్ స్ట్రెస్కి దూరంగా ఉంటే మీకు ఈ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది మన దేశం కూడా ఆరోగ్య విషయంలో చాలా వెనుకబడి ఉంది మన దేశంలో పదిహేను నుంచి నలభై తొమ్మిది మధ్య వయసు ఉన్న మహిళల్లో యాభై ఐదు శాతం మంది రక్త లేమితో బాధపడుతున్నారు త్వరగా పెళ్లిళ్లు కావటం కూడా ఈ సమస్యకు కారణంగా మారుతోంది భారత్లో టీబీ మలేరియా హెచ్ఐవి డయేరియా మొదలైన అనారోగ్య విషయాల్లో సురక్షితమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థే లేదు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతున్న డాక్టర్ పేషెంట్ నిష్పత్తి ప్రతి వెయ్యి మంది ప్రజలకు సగటున రెండు పాయింట్ ఐదు డాక్టర్లు ఉండాలి ఆరోగ్య రంగంలో ప్రపంచం సగటులను చేరాలంటే భారత్లో అదనంగా పది లక్షలకు పైగా డాక్టర్లు ఇరవై లక్షలకు పైగా నర్సులు కావాలి ఈ లెక్కలన్నీ ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాలు మరింత శ్రద్ధగా జరగాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తున్నాయి కుటుంబం రాష్ట్రం దేశం ప్రపంచం ఏది బాగుండాలన్నా మంచి ఆరోగ్యం అవసరం ఆరోగ్యమే లేనప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేం ఆ విషయాన్ని గుర్తించడం వలనే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ ఏడాది యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ప్రతి చోట ప్రతి ఒక్కరికి అంటూ ప్రచారం చేస్తోంది ప్రపంచంలో అందరికీ ఆరోగ్యం అందాలనే లక్ష్యంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చేస్తున్న కృషి సఫలీకృతం కావాలని కోరుకుందాం అందుకు మనవంతుగా నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత మనం ఆరోగ్యంగా ఉండి మన కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూసుకోవడమే